welcome all 9th standard students today i am going to teach from your social science second textbook and the name of the fourth chapter by the hands of the nature prakrutiyude kaigala chapter 4 by the hands of the nature prakrutiyude kaigala content of this chapter first content landforms bhurubangal ഗ്ലേഷ്യസ് ഹിമാനികൾ ജിയോമോർഫോളജി ഭൂരൂപ രൂപീകരണ ശാസ്ത്രം വെതറിങ് അപക്ഷയം നെക്സ്റ്റ് അലോങ് ദ റിവർ ബാങ്ക്സ് നദിക്കരയിലൂടെ ആൻഡ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ റിവർ ക്യാൻ ജനറലി ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ നദീമാർഗത്തെ പൊതുവെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു അപ്പർ കോഴ്സ് ഉപരിഘട്ടം മിഡിൽ കോഴ്സ് മധ്യഘട്ടം and lower course kirgattam next river erosion nadiyude aparadana v shaped valleys v roopa thaalvaragal waterfalls vellachaattangal meanders meanderugal oxbow lakes oxbow tadagangal flood plains pralaya samadalangal formation of deltas delta galde roopigaranam നെക്സ്റ്റ് വൈസ് വാട്ടർ കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലത്തെ സാർവലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഭൂഗർഭ ജലജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ സ്റ്റാലക്മൈറ്റുകൾ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് കടൽത്തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ സീ ക്ലിഫ് കടൽത്തീര ക്ലിഫുകൾ സ്റ്റാക്സ് സ്തംഭങ്ങൾ ബീച്ചസ് ബീച്ചുകൾ നെക്സ്റ്റ് അലോങ് ദ സാൻഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മണലാരണ്യങ്ങളിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ്ലേഷൻ അബ്രാഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അബ്രാഷൻ അബ്രാഷൻ അപകർഷണം സാൻഡ് ഡൂൺസ് മണൽ കൂനകൾ മഷ്റൂം റോക്സ് കൂൺ ശിലകൾ ബർക്കൻസ് ബർക്കനുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്നോ ക്ലാഡ് മൗണ്ടൈൻസ് മഞ്ഞുമലകളിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഹിമാനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ സിർക്ക് സിർക്കുകൾ യു ഷേപ്പ്ഡ് വാലീസ് യൂരൂപ താഴ്വരകൾ മൊറൈനേഴ്സ് മൊറൈനറുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ നിരപ്പാക്കപ്പെടുക അഗ്രഡേഷൻ നികത്തപ്പെടുക ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ് നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ റോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബ്രിങ്കിങ് ചേഞ്ചസ് ടു ദ ഏർത്ത് സർഫേസ് ഭൗമോപരിതലത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ബൈ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ how diverse the earth surface is the mountains valleys plains plateaus waterfalls etc forms the various landforms on earth manam muttuna parvathangal vishalamaya samathala bhoomigal uyarangalil ninnu anusudham paayunna vellachaattangal chuttu polluna manalaranyangal vishala peedabhoomigal വലുതും ചെറുതുമായ താഴ്വരകൾ എത്ര വൈവിധ്യമാർന്നാണ് ഭൗമോപരിതലം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ താഴ്വരകൾ സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മുതലായവ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ത്രൂ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ലെറ്റസ് എക്സാം ഇൻ ദ വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ദ ഫോഴ്സസ് ബിഹൈൻഡ് ദർ formation and the characteristics in detail dasha lakshakanakkinu varshangalkku roopam undavayana ivil mikkadu bhumbaridathile vividhangalaya bhoorupangal ava undagunnadine kaaranamaya shaktigal bhoorupa savisheshathagal enniva namukku parijayapada landforms bhoorupangal you might remember the mention in the previous chapter that internal forces and external forces can make changes on the earth surface 
ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ആന്തരിക ശക്തികൾക്കും എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സ് ബാഹ്യശക്തികൾക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കഴിയുന്നു എന്ന് മുൻ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ദ പ്രോസസ് താൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ കോൾഡ് ജിയോമോഫിക് പ്രോസസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ കോൾഡ് ജിയോമോഫിക് പ്രോസസ് ഭൂരൂപകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ ജിയോമോഫിക് പ്രോസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാലിഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ് ലൈക്ക് റണ്ണിങ് വാട്ടർ വിൻഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് സീ വേവ്സ് എക്സെട്ര വാലിഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് carried out by external agencies like running water wind glaciers sea waves etc olguna vellam kaat himanigal tiramala thudangiya bahya shaktigalde nirandaramaya pravartana phalamayi vaividhya maarna bhoorupangal undaagunu hence these agencies are often called geomorphic agents hence these agencies are often called geomorphic agents aidanal ee shaktigale bhoorubhigarana sahayigal geomorphic agent ennu parayunu the process that help in the formation of landforms are called geomorphic process varied landforms are created by the continuous process carried out by external agencies like running water wind glaciers sea waves etc hence these agencies are often called geomorphic agent glaciers himanigal thick masses of ice slowly move downfall in snow clad regions such as slow moving masses of ice are called glacier manju moodiya uyarna pradeshangal bhimagaramaya manju paaligal taalvarilekku saavadhanam neengunu ipragaram neengunna manju paaligalana himanigal geomorphology bhooruba rubigarana shastra geomorphology is the branch of geography which deals with the study of origin and evolution of landforms bhoorubangalude roopikaranam parinamam ennive kurichu padikkuna bhooma shastra shaakhayana bhooruba roopikarana shastra listen observe the diagram chitta nirishchana what changes take place on the surface of the earth as a result of both the process mentioned above chitta nirishchal rendu prakriyagal ivada nadannayi namukku kaanan sadhikkum endokeyana aa process aa prakriyagal carries loose materials away ilagiya vasthukale neekikkondu pogunu deposits in low lying regions taana pradeshangalil nikshepikkunu have you seen how rainwater carries away the loose rock particles from elevated regions and deposits elsewhere you have learned about the weathering process causing the weakening of surface rocks on earth ഭൗമോപരിതല ശിലകളെ ദുർബലമാക്കുന്ന അപക്ഷയ പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് വെതറിങ് വിവിധ അപക്ഷയ പ്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാമാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ക്യാരീസ് അവേ ദ ലൂസ് റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എലവേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ലോ ലൈങ് റീജിയൻസ് this process reduces the height of elevated regions due to deposition of rock particles the height of low lying regions will increases listen 
rain water carries away the loose rock particles from elevated regions and deposits in low lying regions this process reduces the height of elevated regions due to deposition of rock particles the height of low lying regions will increase rain water rain water carries away the loose rock particles from elevated region this is the rock particles rock particles it's an elevated region carries loose materials away the rain water carries away the loose rock particles so this process is called erosion erosion this process is called erosion the rain water carries away the loose rock particles from elevated regions and deposit low lying regions deposit low lying regions this process is called deposition this process is called deposition so malavalam ee uyarna pradeshathe mugal bhagathulla ee kaanuna rock പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കല്ല് മണ്ണ് എന്നിവയെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റോക്ക് പാർട്ടികൾസിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് റോക്ക് പാർട്ടികളെ ഇളക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇറോഷൻ അപരധനം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ക്യാരി ദ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എലവേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലോ ലൈങ് റീജിയൻ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടേ നിക്ഷേപിക്കുന്നു This process is called deposition. Deposition. Nitshevana mannana ee pakriya vilikkunut. The transfer of the rock particles formed by physical, chemical or biological weathering process from one place to another by external agencies such as running water, wind, glaciers, sea waves etc. is called erosion. The transfer of rock particles formed by physical, chemical or biological weathering process from one place to another by external agencies such as running water wind glaciers sea waves etc is called erosion baudhigavum rasigavum jaivigavumaya physical chemical and biological weathering shilagal podinj roopapetta shila vasthukale ഒഴുകുന്ന വെള്ളം റണ്ണിങ് വാട്ടർ കാറ്റ് വിൻഡ് സീവേഴ്സ് തിരമാല ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യസ് ഹിമാനികൾ മുതലായ ബാഹ്യശക്തികൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇറോഷൻ അപരധനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ലോ ലൈങ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ these materials will be deposit in low lying regions and this process is called deposition ee vasthukal taana pradeshangalil nikshepikkapadunu idine nikshepanam ennu parayunu now you might have realized that external forces cause both erosion and deposition bahya shaktigal abaradhanathinum nikshepanathinum kaaranamagunu ennu മനസ്സിലായല്ലോ
After watching this video, you have to read the textbook. Then you will get a clear and wide idea about the given topic. E bagam kandal sheshon textbook ko namnaayu wide ho. Apoor nimal ko paad bagam the kuchche tirchi ayu nalla vikto dev dal. I hope that we will meet tomorrow. Naale kaamu zare illa kuti ko mande namaskar and share the video with your friends. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക